resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticiarios Garza Limón, hoy 10 de agosto de 2010. En el marco de la reunión que el Procurador de Justicia Daniel García Leal sostuvo con diputados y asesores políticos en el tema de la unificación de policías y creación de la Fiscalía del Estado, fue cuestionado por los rumores que circulan en torno a posibles nexos con el narcotráfico, lo que negó rotundamente. El presidente Ismael Hernández Heras demanda civil de daño moral en contra de José Rosas Espuro Torres por todas las calumnias y difamaciones que realizó, manifestó el licenciado Juan Collado, abogado del despacho encargado de llevar este procedimiento legal. Eh, de daño moral que versa en virtud de todas las calumnias y difamaciones que ha hecho sobre el señor gobernador, estamos presentando esta manera que ha atentado contra su decora, contra su honor y contra su fama pública, y independientemente del cargo que tiene el gobernador constitucional, que afecta también al Estado, ¿no? relacionando con hechos ilícitos que no tienen ninguna relación el señor gobernador con ellos. La coalición Durango nos une no se debilita con la destitución de Soledad Ruiz Canán como dirigente del PRD, ya que se trata de una alianza concertada a nivel nacional, manifestó Carlos Medina Alemán, secretario general del partido Convergencia, quien señaló que se trata de un intento más dirigido por fuerzas externas a dicho partido. El expresidente del Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Lugo, pide al excandidato de la coalición Durango nos une que se deje de descalificaciones y acepte su derrota como él lo hizo en su momento, pues dijo este tipo de acusaciones no deja nada bueno, sino solo exponer al Estado de Durango. Mi sugerencia, mi pobre recomendación es que se acabe este pleito, que a nada nos va a llevar, que lo único que vemos es que en un momento dado... Quien sale perdiendo es el Estado, quien sale perdiendo es la ciudadanía. Se equivocó la estrategia en un momento dado de la descalificación y no, no quiero yo verdaderamente este, culpar a alguien. El expresidente Vicente Fox defendió su propuesta para legalizar la producción, venta y distribución de drogas en nuestro país y así golpear la estructura económica de los cárteles. Y de ninguna manera es avalar que las drogas no dañen terriblemente a la persona, pues subrayó que en última instancia es responsabilidad de cada persona decidir si consume o no en base a la libertad. La líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, rechazó que por la presencia del crimen organizado, la seguridad nacional está en riesgo, al manifestar que la corrupción y la impunidad son los que alientan las conductas antisociales. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores surgió en la necesidad de reanudar lo más pronto posible la venta de boletos, por lo que ha propuesto que sus pilotos agremiados difieran de sus pagos y prestaciones a fin de que la compañía mexicana de aviación se mantenga volando. El gobernador de Texas, Rick Perry, pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el urgente despliegue de mil soldados de la Guardia Nacional en la frontera a fin de confrontar la creciente amenaza de los cárteles de la droga. El campeón olímpico de Aaron Robles no competirá el viernes en la justa atlética de Londres porque no se encuentra todavía en su mejor forma deportiva y aplazó su regreso para fines de agosto. El asesino de John Lennon buscará su libertad esta semana por sexta ocasión. Mark David Chapman tiene previsto comparecer ante una junta que estudia los casos de libertad condicional en el Centro Correccional de Ática. En el norte de Nueva York, a Chapman, de 55 años, le han negado cinco veces la libertad condicional que ha pedido en la junta cada dos años desde el 2000. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.